അപ്പോൾ ട്വാൻ്റെ ബ്ലോഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ചോറ് അതായത് തേങ്ങ ചോറുണ്ടാക്കാം മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗ്രനായിട്ടൊരു തേങ്ങ ചോറുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ചോറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യ സാധനം എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തക്കാളി രമ്പയില എന്ന് പറയും ഞെമ്പയില മല്ലിയില കറിവേപ്പില കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ബേസ് ചെയ്തത് പച്ചമുളക് ഗാർലിക് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ മസാല കറുകാപ്പട്ട കറുകാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക തക്കോല നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആവശ്യ സാധനം നമുക്കപ്പോൾ ഡ്രസ്സിപ്പിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ അനിമലി വെസൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിമലി വെസലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് തിളക്കിട്ട് കുറച്ച് അപ്പം എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല കറുകാപ്പട്ട മസാല അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇത്രയും അടുത്തതിലേക്ക് തക്കാളി അടുത്തായി നമ്മുടെ ഇല വറുക്കുക ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇത് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവട്ടെ എത്തിട്ട് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ സമയം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ കാശ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് അരി ഈ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നതാണ് കണക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം കാശ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ തേങ്ങാപ്പാലും വെളിച്ചെണ്ണയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ മസാല ഒക്കെ കാശ് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആവും ഒന്ന് തിളക്കണം തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഓ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ബസ്മതിയോ വേറെ റൈസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമൽ റൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ ചോറിന് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ റൈസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കൈസ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും നമ്മളൊന്ന് റെഡിയായി വരാനായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി കൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തേങ്ങ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെയും രമ്പയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പോളി സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ചോറും ചിക്കൻ കറി അതാണ് അതിൻ്റെ മാച്ചും നമുക്കത് കഴിക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചോറും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പൊളി സാധനം തന്നെ അടിപൊളി മാച്ചാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കാൻ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് നാളെ കാണാം അതുപോലെ ബ